குரானில் எண்கள் குறித்த அற்புதங்கள் என்ற தலைப்பில் ஒரு வீடியோ பரவுகிறது இதன் உண்மை தன்மை என்ன வீடியோவை இணைத்துள்ளேன் என்று சொல்லி மண்ணடியிலிருந்து சானவாசு என்பவர் கேட்டிருக்கிறார் ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருக்கிறாரு அந்த வீடியோவில் என்ன அந்த என்ன விஷயம் சொல்லப்படுதுன்னு கேட்டால் குரானில் எண்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அதிசயம் இருக்கிறது அற்புதமான முறையில் வந்து குரான் வந்து என்னென்ன மாதிரி பேசி சொல்லி இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோவில் பில்டப் கொடுத்து ஒரு ஆள் பேசுகிறாரு அதை வந்து பரப்புறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் கேட்டுருங்க அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்கிறான்னு கேளுங்க எனவே அல் குரானில் அத்துன்யா அதாவது இந்த உலகம் என்ற வார்த்தை சுமார் நூத்தி பதினைந்து தடவைகள் வருகின்றன இன்னும் அல் குரானில் அல் ஆஹ்ரா அதாவது அடுத்த உலகம் மறுமை என்ற வார்த்தை அதே அளவில் நூத்தி பதினைந்து தடவைகள் வருகின்றன அல் குரானில் மலாயிக்கா அதாவது மலக்குகள் என்ற வார்த்தை சுமார் எண்பத்தி எட்டு தரம் வருகின்றது அப்படியென்றால் அதற்கு எதிர்ப்பதமான ஷயாத்தீன் அதாவது ஷெய்தான்கள் என்ற வார்த்தை எத்துணை தடவைகள் வரும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் ஆம் எண்பத்தி எட்டு தடவை தான் அல் குரானில் அல் ஹயாத் அதாவது வாழ்க்கை என்ற வார்த்தை சுமார் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து தடவை வருகின்றது அப்படி என்றால் அல் குரானில் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து தடவை வரும் இன்னொரு வார்த்தை என்ன சுபஹான் அல்லா நீங்கள் நினைப்பது போல மரணம் என்ற வார்த்தை தான் அஸ் சாலிஹாத் அதாவது நல்ல செயல்கள் என்ற வார்த்தை முழு குரானிலும் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு தரம் வருகின்றது அதற்கு எதிர் வார்த்தையான அசையாத் அதாவது தீய செயல்கள் என்ற வார்த்தை அதே அளவில் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு தரம் வருகின்றது நம்பிக்கை என்ற வார்த்தை சுமார் பதினேழு தடவை வருகின்றது அதுபோலவே நம்பிக்கை இன்மை என்ற வார்த்தை அதே அளவில் பதினேழு தடவை வருகின்றது ஷெய்தான்களின் தலைவன் அதாவது இப்லீஸ் என்ற வார்த்தை சுமார் பதினோரு தடவை வருகின்றது இப்லீஸிலிருந்து பாதுகாப்பு தேடல் என்ற வார்த்தை அதே அளவில் பதினோரு தடவை வருகின்றது இன்னும் அவர்கள் கூறினார்கள் என்ற சொற்றொடர் சுமார் முன்னூற்றி முப்பத்தி இரண்டு தரம் வருகின்றது அதற்கு எதிராக கூறு என்ற வார்த்தை முன்னூற்றி முப்பத்தி இரண்டு தரம் வருகின்றது அடுத்ததாக மூலச்சொல்லை வைத்து பார்க்கும் போது அல் குரானில் தண்டனை என்ற வார்த்தை சுமார் நூற்றி பதினேழு தடவை வருகின்றது அதற்கு எதிராக மன்னிப்பு என்ற வார்த்தை எத்துணை தடவைகள் அல் குரானில் வருகின்றது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா ஆம் நீங்கள் நினைப்பீர்கள் அதே அளவில் நூற்றி பதினேழு தடவை வருகின்றது என்று ஆனால் அப்படியல்ல அதன் இரு மடங்கான இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு தரம் வருகின்றது சுபஹான் அல்லா எவ்வளவு ஆழமான கருத்துடையது அல் குரான் அல் குரானில் இருக்கும் காலம் மாறி காலம் என்ற வார்த்தைகள் ஒவ்வொரு தடவையே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவே அடுத்ததாக அல் இவர் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்துல ரெண்டு பாயிண்ட் கவனிக்கணும் குரான்ல வந்து ஒரு சொல்லு எத்தனை தடவை வருதுங்கிறத வச்சு ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த குரான் தரப்பட்டுச்சா குரான் என்பது அதை வாசித்து அதுல உள்ள கருத்துக்களை சிந்தித்து வாழ்க்கையில கடைப்பிடிக்கிறதுக்கு அருளை பிடிச்சே தவிர ஈமான் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு இஸ்லாம் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அல்லா எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அது குரான் இப்படிங்கிறதுக்கு குரான் தரப்பட்டுச்சு அந்த எண்கள்ல இருப்பதெல்லாம் தற்செயலானவை இத்தனை என்ன வரணும்னு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு சொல்வது கிடையாது நீங்களே ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசுறீங்க என்று சொன்னா பேசி முடிச்ச பிறகு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்க பேச்சுல அல்ல எத்தனை தடவை சொன்னீங்கன்னு எண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரெண்டு வரும் இன்னொரு முகமது வந்து ஐநூறு தடவை வரும் இதெல்லாம் என்ன என்ன இம்மியா பேசின செய்தியை சொல்லும் போது செய்திக்கு தேவையான வார்த்தைகளை போடும் போது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒரு ஒரு எண்ணிக்கையில இருப்பது தற்செயலானது தவிர அது என்ன செய்யறது இல்ல இத்தனை தான் இதை அடக்கணும் எண்ணிக்கையில் அடக்கணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னால கருத்து விட்டுருவீங்க அப்படி அல்ல அவன் அந்த கருத்தை விட்டுற மாட்டான் அந்த எண்ணிக்கை தான் தேவைங்கிறதுக்கு அது வேண்டி சும்மா தேவை ஏற்ற இடத்துலாம் ஒரு நம்பரை போட்டு விட மாட்டான் இந்த பேசுகை இல்லாமல் என்ன செய்யறாங்க என்று கேட்டால் இந்த எண்கள் விஷயத்துல இப்படி ஒரு இதை பரப்புறாங்க எண்கள் ஒரு அற்புதமே இருக்குது ஆனால் இதில் சொல்ல அம்புட்டு பொய் இதில் இவன் சொல்லக்கூடிய இந்த வீடியோவில் சொல்லக்கூடிய என்னென்ன வார்த்தை இத்தனை இத்தனை தடவையில் சமமாக வந்திருக்குன்னு சொல்கிறான்ல அம்புட்டுமே பொய் இந்த அம்புட்டுமே பொய் என்பதை நம்ம இன்னைக்கு சொல்ல வேண்டியது கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒற்றுமைன்ற மாதம் இருமுறை நடத்தின ஒரு இதழ் நடத்தணும் அந்த ஒற்றுமையில நம்ம நினைஞ்சிருக்கோம்னா இந்த மாதிரி எப்போ பரப்புனாங்க இந்த செய்தியை வந்து எழுத்து வடிவமாக கற்றை வடிவமாக பரப்புன நேரத்தில் அப்ப நம்ம நினைஞ்சிருக்கோம் அதுக்கு பதில் கொடுத்து ஒரு ஆர்டிக்கல் போட்டிருக்கிறோம் இப்போ ஆன்லைன் பீஜியில பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டிக்கல் இருக்கும் குரானில் ஜோடிகளின் எண்ணிக்கை சமமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா என்கிற தலைப்புல தேடியல்னா இவன் என்ன செய்யறான்னு கேட்டா அதாவது இரவு பகல் ஆண் பெண் உள்ளிட்ட இன்னும் பல சொற்கள் குரானில் 
சம எண்ணிக்கையில் உள்ளன என்று ரசாது ஹலீபா என்பவன் முதல்ல சொன்னான் அவன் என்ன சொன்னான்னு கேட்டா இரவு எத்தனை சொல் இருக்குதோ அத்தனை சொல்லு தான் பகலுக்கும் இருக்கிறது ஆண் எத்தனை சொல் இருக்குதோ பெண்ணுக்கு அத்தனை தான் இருக்கு குரான்ல அதிசயத்தை பார்த்தீர்களான்னு சொல்லி ரசாது ஹலீபா தன்னை ஒரு நபின்னு வாதிட்ட ஒருக்கு இருக்கேன் இந்த ரசாது ஹலீபாங்கிறவன் இந்த ஒரு கருத்தை சொன்னான் இஸ்லாத்திற்கு சிறப்பு இந்த அந்த ஆட்சிகள் அப்படி படிக்கிறேன் இஸ்லாத்திற்கு சிறப்பு சேர்ப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு சிலர் அதை பரவலாக பரப்பி வந்தனர் ரசாது கலீபா என்பவனின் கூட்டத்தில் இருந்த உளறல்களில் இதுவும் ஒன்று திருக்குறான் பத்தொன்பது என்ற கணித கட்டமைப்பில் உள்ளது என்று அவன் உளறியது குறித்து நம்முடைய திருக்குறான் தமிழாக்கத்தை தெளிவுபடுத்தியுள்ளோம் இது குறித்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன் நாம் நடத்தி வந்த ஒற்றுமை மாத இருமுறை இதழில் தெளிவாக விளக்கியுள்ளோம் அதையே உங்களுக்குரிய பதிலாக தருகிறோம் திரு ஆ திருக்குறான் பத்தொன்பது என்ற கணித கட்டமைப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது முற்றிலும் பொய்யானது என்பதை தக்க சான்றுகளுடன் இதுவரை நான் நிரூபித்தோம் மெண்டல் பத்தொன்பது என்னும் ரசாது ஹலீபா பத்தொன்பதுடன் தனது உளர்களை நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை குரானில் அனைத்துமே கணித கட்டமைப்பில் தான் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்று தைரியமாக புழுகினான் அது ஒரு ஆதாரம் வரை அவர் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எண்ணிக்கையை கொண்டு மட்டுப்படுத்தியுள்ளார் அப்படின்னு குரானுடைய வசனத்தை எழுபத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டு வசனத்தை போடுறான் கணக்கிடுவதில் மேதைகளுக்கெல்லாம் மேதையான அல்லாஹின் குரானில் காணப்படும் மேற்காணின் வசத்தின்படி குரானுக்கும் எண்ணிக்கைகளுக்கும் உள்ள தொடர்பையும் அவற்றின் அமைப்புள்ள அற்புதங்களையும் காண்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அவன் சொல்றான் அந்த ரசாது கலிபா சொல்றான் அதைத்தான் இந்த வீடியோலையும் சொல்றாங்க இந்த ரசாது கலிபாங்கிற செய்தான் பொய்யன் புழுகன் எதை புழுகனானோ அதை படிச்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோல உள்ளவன் அதோட அந்த குறிப்பா கூட இருக்கலாம் அவன் சொல்றான் என்ன சொல்றான்னு கேட்டா ஷகர் மாதம் என்ற வார்த்தை பன்னெண்டு முறைகள் உள்ளன அவன் சொன்னது இதெல்லாம் இந்த வீடியோல தான் இருக்கிறது பிரசாத கழிவாங்கிற அவன் தான் சொன்னா இதை ஷகர் என்பது மாதம் என்பது பன்னெண்டு முறை உள்ளன எவும் நாள் என்பது முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு தடவை குரானில் வந்திருக்கலாம் முன்னூத்தி அஞ்சு நாள் தானே ஐயாம் என்பது அது ஐயாம ஈயாம் போட்டிருக்கலாம் ஐயாம் என்பது முப்பது தடவை வந்திருக்கிறது மாசத்தை குறிக்கிறதுக்கு சைத்தான் மலக்கு இந்த இரண்டும் சமமாக எண்பத்தெட்டு முறை வந்துள்ளது துன்யா ஆசிரத் இந்த ரெண்டும் சமமாக நூத்தி பதினஞ்சு முறைகள் உள்ளன ஈமான் குஃபுர் இந்த ரெண்டும் இருபத்தஞ்சு முறை சமமா வந்திருக்கிறது குல் என்ற சொல்லும் காலு என்ற சொல்லும் முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு தடவை சமமாக வந்திருக்கிறது கிறிஸ்து நீதம் என்ற சொல்லும் அநீதம் என்ற சொல்லும் பதினைஞ்சு தடவை வந்திருக்கிறது அப்ப இதை சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான் மாதங்கள் பன்னெண்டு மாதத்தின் நாட்கள் முப்பது வருடத்திற்கு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாட்கள் மேலும் நல்லவையும் தீவையும் சமமாக எண்ணிக்கையில் குரானில் அமைய பெற்றிருப்பது தற்செயல் என்று எண்ணுகிறீர்கள் இவை அல்லாஹ் தன் வேதத்தை ஒரு அற்புதமான கணித கட்டமைப்பில் அமைத்திருப்பதை காட்டவில்லையா என்று ரசாது கலிபாங்கிறவன் எழுதுனான் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்யறேன் அப்ப பதில் எழுதுறேன் எப்படி சொல்றேன் இவனது புலுகை உண்மை என நம்பி சில முஸ்லிம் பத்திரிகைகளும் கூட அஹ் அவற்றை மறுபரிசனம் செய்துள்ளனர் ஒரு மலர் ஒன்றில் இவனது புலுகை புழுகை என்று தெரியாமல் பெரிய தத்துவமாக வெளியிட்டு இருந்தனர் அந்த புழுகளையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் குரானில் மாதம் என்ற சொல் சகர் என்ற சொல் பன்னெண்டு தடவை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது யோகம் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு தடவை ஐயாமு முப்பது தடவை அப்படின்னு சொன்னான்ல அப்படித்தான் இருக்குதா என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இல்லை அப்படி அமைக்கப்படவே இல்லை ஏன்னு கேட்டா மாதம் என்பதை குறிக்கிற சொல் வந்து மொத்தம் இருபத்தோரு தடவை குரானில் இருக்கும் பன்னெண்டுங்கிறான் மாதத்தை குறிக்கக்கூடிய சொல் வந்து இருபத்தோரு ஏழு தடவை குரானில் வந்திருக்கிறது அந்த இருபத்தோரு தடவை எதுங்கிறதையும் நான் சொல்றேன் சகர் மாதம் என்ற சொல் தனியாக நாலு தடவை ரெண்டு நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி நாலு பனிரெண்டு முப்பத்தி நாலு பதினொன்னு இந்த வசனங்கள்ல இருக்கிறது அதுக்கடுத்தது அல் என்ற அலங்கார சொல் அஷகருங்கிறோம்ல அந்த அல் சகருன்னு வரக்கூடிய சொல்லு ஒரு ஆறு தடவை வந்திருக்கிறது அதுவும் மாதம் தான் பெரும் சகரு ஒரு நாலு அஷகரு அந்த அந்த சகர் அது ஒரு ஆறு அது என்னென்ன வசனம் ரெண்டு நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ரெண்டு நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ரெண்டு இரநூத்தி பதினேழு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு தொண்ணூத்தி ஏழு ஆகிய வசனங்கள் அதில் வந்துருச்சு அது மாதிரி ஷஹ்ரைன் இரு மாதங்கள்ன்ற ஒரு அது அது ஒரு சொல்லு அதுலேயும் மாதம் ஒன்று வருதுல்ல அது ஒரு ரெண்டு தடவை வந்திருக்கிறது நாலு தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தெட்டு நாலு ஷஹ்ரன் ஒரு மாதம் அப்படின்னு சொல்லுவது ரெண்டு தடவை வந்திருக்குது ஒம்பது முப்பத்தாறு நாற்பத்தாறு பதினஞ்சு அசுகூர் மாதங்கள் என்று பன்மையாக அஞ்சு தடவை வந்திருக்கிறது ரெண்டு நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ரெண்டு இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு ரெண்டு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ஒன்பது ரெண்டு அறுபத்தி அஞ்சு நாலு அதே மாதிரி அல் அசுகூர் அந்த மாதங்கள் அப்படின்னு ஒரு தடவை வந்திருக்கிறது ஒன்பது அஞ்சுல அதே மாதிரி அசுகூர் மாதங்கள் அப்படின்னு ஒரு தடவை ஒன்பது முப்பத்தி ஆறுல ஆக மொத்தம் ம
அப்ப எனவே வருடத்திற்கு இருபத்தோரு மாதங்கள் சொல்லுவானா அப்ப நம்ம கேட்டோம் போய் கேட்டோம் என்ன பன்னெண்டுதான் குரான்ல இருக்குங்கிறிய மாதம்ங்கிறது இருபத்தொன்னு இருக்கிறது அப்ப என் புழுகிற புழுகி இதுக்கு பெருமை சேர்க்கிற அதே மாதிரி யவும் என்ற சொல்லு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு தடவை வந்திருக்கேன் சொல்லி இருக்கிறான் ஆனா முன்னூத்தி எழுபத்தி எட்டு தடவை வந்திருக்கிறது முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு தடவை வந்திருக்கணும் சொல்றான் நீங்க கம்ப்யூட்டர்ல அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா குரான் அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா குரான் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு நிறைய சாப்ட்வேர் எல்லாம் இருக்குது அல் பாஹிதுல் குரான்டே ஒரு சாப்ட்வேர் அதுல அடிச்சேன்னா கரெக்டா எல்லாமே காட்டிரும் அதுல பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி எழுபத்தி எட்டு தடவை வந்திருக்குது முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுக்கிறான் அப்ப வருஷத்துக்கு முன்னூத்தி எழுபத்தி எட்டு நாளா அப்படின்னு என்ன செய்யணும் நம்ம அப்பவே அதை பதில் சொல்லிடணும் அது மாதிரி ஐயாம் என்பது முப்பது தடவை வந்திருக்கு நாட்கள் முப்பது தடவை வந்திருக்குங்களா முப்பது தடவை வரல எடுத்துக்காட்டு முப்பது தடவை இருபத்தி ஏழு தான் வந்திருக்கு நாட்கள் என்பது குரான்ல இருபத்தி ஏழு தடவை தான் இடம்பெற்றிருக்குது அதே மாதிரி சொல்றான் சைத்தான் எண்பத்தெட்டு மலக்கு எண்பத்தி தடவை எண்பத்தெட்டுன்னு சொல்றான் இதான் தற்செயல் தான் நினைக்கிறேன்னு கேட்கிறான் ஆனா உண்மையில வந்து சைத்தான் எண்பத்தி எட்டு தடவை வந்திருக்கு அந்த பாதி தான் உண்மை மலக்கு என்பது அறுபத்தி தான் வந்திருக்குது சைத்தான் மலக்கம் சம எண்ணிக்கைங்கிறான்ல சம எண்ணிக்கை கிடையாது சைத்தான் வந்து எண்பத்தி எட்டு மலக்கு அறுபத்தி எட்டு தான் வந்திருக்குது அதே மாதிரி ஈமான் இருபத்தி அஞ்சு குஃபுர் இருபத்தி அஞ்சு தடவை நம்ம போட்டிருக்கிறான் ஆனால் குரான்ல ஈமான் நாற்பத்தி அஞ்சு தடவை வந்திருக்குது குஃபுர் முப்பத்தி ஆறு தடவை வந்திருக்குது இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு வரல வாயில உள்ள அட்டிக்கிறது அதாவது நம்ம உலர்ணம்னா ஏத்துக்கிறோம் இவன் குரானை படிக்க போறான் இந்த இத்தனை வருஷத்துக்கு பிறகு இதை போட்டு வீடியோ போட்டுருக்கான்ல இவன் பார்க்க போறான் அதை இப்படி போடுறானே அப்படி இருக்கானு தேடி பார்க்கணும் உனக்கு உனக்கு அறிவு வேணா இந்த வீடியோ போடுற உனக்கு இப்படித்தான் இருக்குது நெசமா அந்த எவ்வளோங்கிறத அடிச்சு பார்த்து அல்லது தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்டு அப்படி அங்கே செக் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு பார்த்துட்டு நீ போடணே கேட்டெல்லாம் பரப்புறாங்க அதே மாதிரி நீதி பதினஞ்சு தடவை அநீதி பதினஞ்சு தடவைங்கிறான் ஆனால் நீதி பதினஞ்சு தடவை அநீதி இருபது தடவை வந்திருக்கு குரான்ல அதுலேயும் போய் சொல்கிறான் அதே மாதிரி குரு என்பது முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் காலு என்பது குருண்டா சுள் காலுன்னா சொன்னார்கள் இந்த ரெண்டு என்ன வருது தான் முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு தடவை வந்திருக்குங்கிறான் ஆனால் உண்மையில் வந்து குரு என்பது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு தடவை வந்திருக்கு குழு நடிச்சல வந்து நீங்களே இனிப்பிடலாம் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணு தடவை வந்திருக்கு முன்னூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுங்கிறான் காலுங்கிறது முன்னூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வந்திருக்கு தவிர புள் என்பது முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ரெண்டு சம எண்ணிக்கையில் இருக்கல அதே மாதிரி நியாமத்து என்பது எழுபத்தி அஞ்சு சுக்குர் என்பது எழுபத்தி அஞ்சு இடத்துல வந்திருக்குங்கிறான் ஆனால் நிக்குனால தேடி பார்த்தீங்கன்னா நியாமத்து என்பது எழுபத்தி ஒரு தடவை தான் இருக்கிறது அது எழுபத்தி அஞ்சு இல்லை சுக்குர் வந்து எழுபத்தி அஞ்சு தடவை வந்திருக்குது அதனையும் போய் சொல்லியிருக்கிறான் அதாவது மூத்து நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வாழ்வு நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஹயாத் நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுங்கிறான் ஆனா மூத்து நூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஹயாத் நூத்தி அறுபத்தி ஏழு சமமாவெல்லாம் இல்ல அது நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு நூத்தி அறுபத்தி ஏழு தடவை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது முசீபத்து நூத்தி பதினாலு பொறுமை நூத்தி பதினாலு இருக்குன்னு அவன் சொல்றான் ஆனா முசீபத்து பத்து இடத்துல வந்திருக்கிறது பொறுமை நூத்தி மூணு இடத்துல வந்திருக்கிறது போய் இப்படி இருக்கிறான் அதே மாதிரி ரசுல்லாவுடைய பெயர் வந்து நாலு இடங்களிலும் சிராஜ் விளக்கு என்ற நாலு இடங்கள்ல பயன் ரசுல்லாவுடைய முகமதுங்கிற பெயர் நாலு இடத்துல வந்திருக்கிறான் அவங்கள குறிக்கக்கூடிய சிராஜ் விளக்குங்கிற நாலு சமமா இருப்பார் ரசூல்லாவை குறிப்பதற்கு முகமது நாலு தடவை எல்லாம் சொல்றான் சிராஜ்ன்ற ஒரு நாலு தடவை சொல்றான் சம எண்ணிக்கையில் சொல்றாங்கிறாங்க சிராஜ் நாலு எண்ணிக்கையில் இருக்கு நசம்தான் அந்த சிராஜ் ரசூல்லாவை குறிக்காது ஒரு இடத்துல ரசூல்லாவை குறிக்கும் மத்தில எல்லாம் சூரியன் சந்திரனை தான் சிராஜ்ங்கிறான்ல ரசூல்லாவை குறிக்கிறதுக்கு உள்ளது கிடையாது அதுல ஒரு மலத்தனம் பண்றான் அதே மாதிரி நன்மை வசனங்கள் ஆயிரம் தீமையை தடுக்கிற வசனம் ஆயிரம் வரலாறு கூற வசனங்கள் ஆயிரம் வாக்குறுதி கூறப்பட்ட வசனம் ஆயிரம் ஓமைகள் ஆயிரம் அச்சுறுத்தி எச்சரிக்கும் வசனங்கள் ஆயிரம் ஆகமானவற்றை விளக்கி கூறும் வசனம் இருநூத்தி ஐம்பது தடுக்கப்பட்டவற்றை கூறும் வசனங்கள் இருநூத்தி ஐம்பது அல்லாவின் புகழூர் வசனங்கள் நூறு இப்படி இப்படி அடிச்சு வாய்க்கு வந்து விட்டு அடிச்சிருக்கலாம் இந்த எண்ணிக்கையில இந்த கருத்தை அவனுக்கு எடுத்து கேம நல்லவரைக்கும் எடுத்துக்காட்ட இயலாது அப்ப இது வந்து குரான்ல வந்து குரான் என்பது அதனுடைய விழுமிய கொள்கைகளாலும் அற்புதமான தீர்வுகளாலும் உடைக்க முடியாத முன் அறிவிப்புகளாலும் தான் தனித்து விளங்குகிறது இது போன்ற உளர்களால் அல்ல அப்படின்னு என்ன செய்யணும் நம்ம பார்த்துக்கணும் அந்த வீட்டு ஆட்சிகளை பார்த்துக்கிறோங்க அப்ப இதுல என்னன்னு கேட்டா இந்த இதே வீடியோ உடைய இன்னொரு செய்தி வர புழுகிறான் என்ன புழுகிறான்னு கேட்டா இரும்ப பத்தி சொல்றான் இரும்பு என்பது பூமிக்கு மையத்துல இருக்கலாம் பூமிக்கு மையத்துல இருக்கு படத்தை போட்டு பூமிக்கு மையத்துல இருக்கு நடுவுல தான் இரும்பு இருக்குது பூமிக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் குரானை எடுத்து பாருங்கள் நூத்தி பதினாலு சூறா அதுல ஐம்பத்தி
எனவே மத்தியில் இருக்கும் ஐம்பத்தி ஏழாவது சூறாவின் பெயர் என்ன அல் ஹதீத் இரும்பு சுபகானந்தா இன்னும் இரும்பின் அடே ஹதீதுங்கிறது ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்துல வச்ச நல்லா வச்சான் வச்சாங்க இந்த குரானுடைய ஒவ்வொரு சூறாவுக்கும் நம்பர் போட்டு எந்த இடத்துல வைக்கணும் என்பது அந்த உஸ்மான் ரலியில் அவனு செஞ்ச ஒரு முடிவு ஒன்னாவதாக அல்கம்த வச்சது பக்கராவை ரெண்டாவதாக வச்சது அல்லவா வச்சான் அல்ல விற்கிறத முதல்ல வச்சான் இவங்க வசதிக்கு அவன் நினைஞ்சாங்க ஏற்படுத்தி கொண்டதுனால இந்த வரிசை குரான்ல இருக்கிற இந்த வரிசை இது ஒன்னாவது சூறா ரெண்டாவது சூறா என்பது வகி கிடையாது மார்க்கத்துக்கு சம்பந்தம் கிடையாது நீங்க ஐம்பத்தி ஏழாவது சூறாவு முதல் சூறா போதுனாலும் தப்பு கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்துல வச்சுக்கிட்டு மனிதர்கள் ஏற்பாடு செஞ்ச வகையில் அது ஐம்பத்தி ஏழாவது இடத்துல வந்திருக்கே தவிர அது வந்து அல்லாவே செஞ்ச மாதிரி சொல்றாங்க அல்லா தான் ஐம்பத்தி ஏழாவது சூறாவை இறக்கினாங்கிற மாதிரி அவ்வளவு மடமை ஆய்வுங்கிற பேர்ல கண்டதையும் உள்ள செஞ்சு இப்படி மூளை குழம்பி போய் என்ன செய்யறாங்க ஊழல் இருக்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து இதே மாதிரி ஒன்று உலர்ன ஒரு விஷயத்த ராஜா முகமதுங்கிற ஒரு சென்னையில இருந்து கேட்கிறாரு என்ன கேட்கிறாருன்னா இந்த வீடியோவில் லபிசு என்ற வார்த்தைக்கு முன்னூத்தி ஒன்பது வருடம் என்று விளக்கம் கூறுகிறார் சூறாக்காக விளக்கம் செலுத்தானா அப்படின்னு கேட்கிறார் வீடியோ வந்து நினைச்சிருக்கிறார் இதுவும் இந்த இந்த மெண்டல்னால வந்ததுதான் இந்த மெண்டல் பத்தொன்பதுடைய தாக்கத்தினால வந்ததுதான் இந்த மாதிரியான விஷயம் Did you know this incredible secret in Surah Al-Kahf? Surah Al-Kahf, or the chapter of the cave, details the story of a group of people who miraculously remained in a cave sleeping for a total of 309 years. What's interesting is that Allah uses the word Labithu to describe them remaining in the cave. What's incredible is that if you were to count from the first instance of the word Labithu to the last instance of the word Labithu, there are exactly 309 words in between. That matches the 309 years they remained in the cave. Wow. But that's not all. If you were to go to the 300th word, it is the word thalatha mi'a. 300. Incredible. I don't know what you're saying. Labisu fi kahfikum thalatha mi'atin sinina. Our 33 nadangal in the kohila thangi nargal. That's why you're saying that. And the 33 nadangal in the kohila thangi nargal is the same as the Quran. That's why you're saying that. இந்த முன்னூறு முன்னூறு என்பது முன்னூத்தி ஒன்பது என்பது அர்த்தங்கிறான் என்னடா அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா இந்த லபிசுங்கிற வார்த்தை வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு முன்னூத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல மறுபடியும் இருக்கா லபிசுன்னு வருது அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறான்னு கேட்டா அங்கேயும் லபிசு இங்கேயும் லபிசு அதனால முன்னூத்தி ஒன்பது நாள் என்பது முன்னூத்தி ஒன்பது வருடங்கள் என்பது இது குறிக்கிறது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்றாங்க இதான அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ற விஷயம் லைலத்துல இருக்க சொல்லுவாங்க இல்ல லைலத்துல் கதருங்கிறது வந்து இருபத்தி ஏழு தான் என்னடா இருபத்தி ஏழுன்னு கேட்டா லைலத்துல் கதருங்கிற வார்த்தை அந்த சூறாவில் மூணு தடவை வந்திருக்கிறது இன்னும் அன்சல் நாகுபி லைலத்துல் கதிரி ஒமா அதிராக மா லைலத்துல் கதர் லைலத்துல் கதிரி ஹைரோண்டு மூணு இடத்துல வந்திருக்கலாம் மூணு இடத்துல வந்ததுனால ஒவ்வொரு லைலத்துல் கதிரி என்பதுல ஒன்பது எழுத்து இருக்கிறது மூணு ஒன்பது இருபத்தி ஏழு அதனால இருபத்தி ஏழு நாள் எழுத்துல் கதிர்னு இப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்காக வந்து அல்ல அதை பயன்படுத்துறான் இந்த எழுத்த கூட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிற ஒரு மெத்தட் எனக்கே தெரியாது ஏத்தி காப்பீங்க பத்த நாளைக்குன்றாங்கிற சொல்லலாம் அதை பார்க்காம என்ன செஞ்சாங்கன்னா லைலத்துல கதிர கண்டுபிடிச்சாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் இந்த ஆள் இந்த லபிசு என்பது அங்க ஒரு லபிசு ஒரு சில லிஸ்ட போட்டு போட்டு இங்க ஒரு லபிசு பாருங்க அந்த லபிசு இந்த லபிசு இடையில பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி ஒன்பது வருது அதனால முன்னூத்தி ஒன்பது வருஷம் தங்கினார்கள்ங்கிறான் அல்ல என்ன சொல்றான் அதுக்கு மறுப்பு கொடுக்குறான் அல்லாஹு ஆலம் விமான லபிசு அவர்கள் எவ்வளவு நாள் தங்கினார்களோ அல்லாவு தான் தெரியும் முன்னூறும் கிடையாது முன்னூத்தி ஒன்பதும் கிடையாது எனக்கு தான் தெரியும் எல்லாம் முடிக்கிறான் எதோ வந்து யாருங்க தெரியாதுன்றான இவன் தெரியுங்கிறாங்க எதோ சொல்றான் இந்த லபிசுங்கிற வார்த்தை எத்தனத்துல வந்திருக்குன்னு சொல்லி அதை உட்காந்து எண்ணி லபிசு விமா லபிசு அந்த வாவு எல்லாத்தையும் போட்டு போட்டு என்ன செய்யறான் எண்ணி பார்த்து முன்னூத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல இன்னொரு லபிசு வருது முன்னூறாவது இடத்துல ஒரு லபிசு வருகிறது முன்னூத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல ஒரு லபிசு வருகிறது அதனால இது முன்னூத்தி ஒன்பது தான் இது தங்கினார்கள் சொல்லி பயங்கரமான ஒரு அற்புதம் சொல்லி இதை வந்து பேசுறான் இது ஒரு பரப்புறாங்க உட்காந்து பரப்புறாங்க இந்த நம்பரை வச்சுக்கிட்டு பேசுற எல்லாமே மெண்டல் வழங்கிருங்க இந்த மெண்டல் பத்தொன்பது என்பவனுடைய தாக்கத்துல வர்றது நம்பரை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த குரான் தரப்படவே இல்லை இது ஆதிலே இந்த ஒரு நோய் இருந்துச்சு குரான் இதை எழுதும் நினைச்சிருக்காங்க குரான்ல கவுபு சுராவுல ஒல்லியத்தை லத்தப்னு ஒரு வார்த்தை வரும் அது மட்டும் பெருசா எழுதியிருப்பாங்க என்னடா பெருசா எழுதியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா குரானோட எழுத்துக்களை எண்ணிக்கிட்டு வந்தவங்க சொன்னா இந்த இடத்துல தான் சரிபாதி வருகிறது அதனால பெருசா போட்டுருக்கோம் சரிபாதி வந்தா பெருசா போடணும்னு சொன்னா உனக்கு யாரு இந்த குரானுடைய சூறாவை இந்த வருஷப்படி இந்த வரிசையில் அமைச்சது யார் அல்லவா ரசூலா பிந்தி வந்த மனிதர்கள் அமைச்சது இதெல்லாம் இதை வச்சு என்ன செய்யறாங்க ஏன்னா குரான் நடு சென்றா இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்றான் இந்த மாதிரியான வேண்டாத ஆராய்
குரான வேணாங்கிறவங்க கேட்டது நாகமா போனது இந்த இருந்ததுனால தான் குரான் எதுக்கு எல்லாம் தந்தான் அதை பத்தி சிந்திக்காம இந்த நம்பரை வச்சு சொல்லுவாங்கன்னா அது பொய்யின் ஆயிருமா அப்ப பொய்யாயிருக்கு அப்ப குரான் பொய்யின் போயிருவாங்க இத வச்சுக்கிட்டு ஏன்டா குரான வேதத்தை நிரூபிக்க பாக்குறீங்க இந்த நம்பரை சொல்லி யார சொல்ல நிரூபிச்சாங்க அப்ப இது வந்து இப்ப இந்த காலத்துல நீங்களா உண்டா கம்ப்யூட்டர் வந்த பிறகு உட்காந்து அடிச்சு பாத்துக்கிட்டு என்ன செய்யுங்க தப்பு தப்பா போட்டுக்கிட்டு இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க